Okay, good afternoon. So, may isang araw, meron tayong post na nakita regarding speed test. Uh, issue sa speed test sa mga clients. So, ang issue doon, yung client, mailing mag-download or kung ano man, then ina-expect nila na uh, pag nag-speed test sila, makukuha pa rin nila yung plan. Okay, so usually, ito yung isang issue sa mga nagpro-provide ng internet sa mga kakilala or sa barangay, etc. Ultimo, sabi na natin si PLDT or any uh, major ISP provider, hindi naman binibigay yan ng buo. So, ang pwede natin gawin, hindi naman natin ililimit yung speed, ililimit natin yung speed, speed ililimit natin yung speed test base sa plan nila and then nakalimit pa rin yung usage nila base sa plan nila so dito sa ginawa kong sample ang plan 5 MB ang plan 5 Mbps nila naglilimit pa rin sa 5 Mbps both on speed test and hot uh, speed test and uh, regular usage so kahit mag-download sila ng masagad nila yung limit nila for yung plan meron pa rin naka-allocate for speed test so parang pepekehin na lang natin pero yun nga lang kakain pa rin ng bandwidth so first things first identify muna natin si speed test buran muna natin to para hindi para okay speed test identify muna natin yung uh, protocol and ports So, 254 ako. Pag nag-speed test ako, anong, kakay, anong port yung gagamitin niya? Okay, so port, port 8080. So, kailangan natin capture si port 8080 via TCP, uh, via TCP protocol. Okay, so, stop muna natin yan. Okay, na natin. okay so, first things first, mangal. Gawa tayo ng manggal. Kaka-capture natin si TCP port 80 port 8080. Then, mark packet. Okay. Gawin natin tong speed test. Okay. So, test natin kung kaka-capture niya. Okay. So, gumagana. That's download. How about the upload? Binabasa ba niya? Okay. So, binabasa. Okay. So, next. Meron tayong speed test. Okay. Uh, speed test for 8080. Ayan. So, kailangan natin ng isang rule for para catch yung lot ng traffic. So, all. Ayan. Okay. So, limbawa, meron tayong client. Ang plan ko ay nasa, sabi na nating plan 10 Mbps. Okay? Anong IP ko? 254. Uh, 88254. Plan 10 Mbps ako. So, gagawin ko, magbabuffer ako ng 20 or magse-set ako ng 20 Mbps as limit nung user. Okay? So, test natin. Dapat mag-limit niya ng 20. Yeah. Okay? So, 20 Mbps. Now, dito na natin gagawin yung trick na set up na na i-set up natin. Okay, so first Go ulit tayo ng Q. Speed test. Speed test. So, gagawin natin para makuha niya yung 10 Mbps na limit. So, speed test. Yan. Parent natin yung Okay. So, dapat 10 Mbps ito.
Bakit ayaw? Hindi ba nag... Oops! Speed test, speed test. Okay. So, nilimit niya lang yung upload. Okay. So, kailangan natin gawin to ng o, dagdagan natin ng source port. 8080. Tanggalin natin yung destination. Okay. So, meron tayong destination and meron tayong source port. So, dapat maglilimit to ng 10 both download and upload. Okay. So, meron 9. 9 yung download. Okay. Yan. So, up to. Okay. Kung gusto nyo isagad yan to 10, pwede nyo yung i-add uh, para makuha nyo yung eksaktong 10 Mbps or more. Try nyo yung taasan nito. Okay. Limit. Speak test natin. So, at least, dapat makuha nito is nasa 10 Mbps. Okay? So, that's better. So, nasa 10 point something. Nakuha pa niya rin ng buo. Okay. So, what if heavy, heavy user yung client? Mag-download tayo ng uh, video okay 4K video para malaki-laki pinipili ko ang Del Monte Carbonara okay so bakit wala tayong reading bakit wala tayong reading dito dahil Ito nga, no? Bakit wala tayong reading? Okay. Dahil wala tayong child q4 itong parent na to. So, kailangan natin dagdag tong all traffic or itong, mang, itong mark packet sa simple q. Okay. So, ito natin. Fill more all. Ang limit natin ay 10 Mbps. Advance. Uh, all. Okay, so yun. Ayun. So, nag-limit na siya ng 10 Mbps. So, stop natin. Start. Reading, download. So, 8, 8.1. Okay, 10. Okay, so pag nag-speed test tayo, dapat makukuha rin natin yung 10 Mbps. Ayan. So, as long as kaya ng bandwidth nyo, na-supplyan yung client, marireach na yung limit habang nag-download. So, parang naglolokohan na lang kayong dalawa. Okay? Tignan natin. Okay. So, paano kung ayaw nyo na mag-limit ng ganito? Gusto nyo huwag nang ilimit yung speed test. Bahala na. So, gagawin nyo, i-fast track nyo na lang. So, ito, meron tayong dalawa dito, destination port, port 80, so dalawang fast track yan. Pero, dahil meron tayong any port dito, try natin. Try natin ilagay yung 8080 kung anong mangyayari. So, disable natin to Lagyan natin sa taas. Okay, gawin natin fast track. So, try natin mag-download. Naglilimit pa rin ba? Hindi na. Ayun, naglilimit pa rin. Pero dahil di na natin kailangan ng manggal, tagalin na natin to. May manggals ba dito? Wala. Gawin natin 10 Mbps to. Plan 10 Mbps. Yan. Pag nag-download ako, at least makukuha pa rin yung 10 Mbps. Okay. 
and 1.2 hmm? sinong po nga 10 mbps nasa 1 mbps so okay lang to so try natin speed test kung gumagana yung fast track natin Okay, so palang reading. So hindi ko magana yung uh, any source. Okay, so gawin na lang natin. TCP. Okay, fast track. Source port. Apply. Copy. Destination. Apply. Okay. copy naglolo ko ata tong microtech ko stop muna natin to ok so q3 start so 1 point something so naglilimit pa rin to 10 mbps more than 10 speed test, dapat makukuha niya kung anong mang available bandwidth sa network natin. Okay? So, yan. So, depende nyo sa implementation nyo kung gusto nyo i-fast track yung connection or gawan nyo ng mangle to or gawan nyo ng mark packet to limit speed test. Parang din naman sobra-sobra. Okay? Kasi meron akong client, sinabi sa akin, sir, nagre-reklamo yung sa akong client, bakit daw yung yung kapitbahay nila na mas mababa yung uh, plan na kinuha, eh parehas, halos parehas lang sila ng result sa speed test. Okay? So, yan yung explain mo naman. So, much better, limit mo na lang yung speed test based sa plan nila. So, that's all. And, good afternoon ulit. And, good luck sa mga client nyo.